আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ মনজুর রহমান অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অ্যাকাউন্টিং কুষ্টিয়া गवर्नमेंट কলেজ কুষ্টিয়া আমরা আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে রিসিভেবল রিসিভেবলের ব্যাড ডেট রিজার্ভ রিসিভেবলের ব্যাড ডেট রিজার্ভ রিসিভেবলের ব্যাড ডেট রিজার্ভ এই অঙ্কটা 2004 সালে পড়েছে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে তো আমরা ব্যাড ডেট এবং ব্যাড ডেট রিজার্ভের বিষয়টা আরো আলোচনা করতে চাচ্ছি কারণ বিষয়টা ছাত্রদের কাছে একটু জটিল মনে হয় এখানে ব্যাড ডেট কি প্রাপ্য হিসাব বা দেদার আদায় যে অংশ শত চাষটা সত্য আদায় হয় না সেটা কালে বলে অনাদায় পাওনা বা ব্যাড ডেট আর এই ব্যাড ডেটের বা অনাদায় পাওনার ক্ষতিপূরণের জন্য চলতি বছরের লাভের অংশ থেকে যে টাকাটা আলাদা করে রাখা হয় সেটাকে বলে অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেট বা ব্যাড ডেট রিজার্ভ ব্যাড ডেটটা ডেবিট ব্যালেন্স প্রকাশ করে অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেটটা ক্রেডিট ব্যালেন্স প্রকাশ করে ব্যাড ডেটটা র্যামিলের ডেবিট দিকে থাকে অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেট র্যামিলের ক্রেডিট দিকে থাকে এইটা অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেটটা অ্যাকাউন্ট ডিসিবল থেকে বাদ দেয় এটা রেকর্ডের দুটো পদ্ধতি আছে পার্সেন্টেজ অফ সেল ব্যাসেজ আর পার্সেন্টেজ অফ অ্যাকাউন্ট ডিসিবল ব্যাসেজ এখানে অনলি তিনটা জার্নাল হবে তো এখানে দেখেন যে ফর ব্যাড ডেট এক্সপেন্স রিটার্ন অফ এখানে লাস্ট ইয়ারে এক্সিস্টিং ব্যালেন্স ব্যাড ডেট রিজার্ভে থাক বা না থাক একটা জার্নাল ব্যাড ডেট এক্সপেন্স ডেবিট অ্যাকাউন্ট ডিসিবল ক্রেডিট এখানেও তাই লাস্ট ইয়ারের যদি লাস্ট ইয়ারের এক্সিস্টিং ব্যালেন্স না থাকে ব্যাড ডেট এক্সপেন্স ডেবিট অ্যাকাউন্ট ডিসিবল ক্রেডিট তাহলে এটা কিন্তু সেম কিন্তু যদি লাস্ট ইয়ারের ব্যালেন্স থাকে তাহলে অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেট বা ব্যাড ডেট রিজার্ভ ডেবিট আর অ্যাকাউন্ট ডিসিবল ক্রেডিট এবার পূর্বে অবলম্বিত অনাদায় পানা যদি আদায় হয় দুটো জার্নাল হবে সেম জার্নাল অ্যাকাউন্ট ডিসিবল কাস্টমার অ্যালাউন্স ফর ব্যাড বা ব্যাড ডেট রিজার্ভ ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট ডিসিবল ডেবিট অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেট বা ব্যাড রিজার্ভ ক্রেডিট ক্যাশ ডেবিট অ্যাকাউন্ট ডিসিবল ড্যাশ কাস্টমার ক্যাশ ডেবিট অ্যাকাউন্ট ডিসিবল ড্যাশ কাস্টমার এবার নতুন সঞ্চিতির জন্য ব্যাড ডেট এক্সপেন্স ডেবিট অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেট বা ব্যাড ডেট রিজার্ভ ক্রেডিট এখানেও তাই এখানে টাকা নির্ধারণের কিন্তু পার্থক্য রয়েছে সেটা আমরা এখানে একটু দেখব এই অঙ্কটা একটু জটিল প্রকৃতি দুই হাজার পাঁচ সালে পড়েছে দেখেন দি পার্টিকুলার ব্যালেন্স বিফোর অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যাট থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড ফোর ফর সুরমা কোম্পানি শোজ ইন দি ফলিং ব্যালেন্স অ্যাকাউন্ট ডিসিভেবল এইটি টু থাউজেন্ড অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেট টু থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি সেলস অন ক্রেডিট ফোর লাখ টেন থাউজেন্ড সেলস রিটার্ন অ্যান্ড অ্যালাউন্স সেভেন থাউজেন্ড এইট হান্ড্রেড এটা দেওয়া আছে দি কোম্পানি এক্সপেক্ট ব্যাড ডেট টু বি ব্যাড ডেট টু বি টু পারসেন্ট অন নিট ক্রেডিট সেলস ক্রেডিট সেলসের উপরে অঙ্কটা ভালো করে পড়ে নেবেন অঙ্কটা কিন্তু ভালো করে পড়ে নেবেন এখানে কিন্তু এখানে কিন্তু বলে দিল টু পারসেন্ট অন নিট ক্রেডিট সেলস এটা টু পারসেন্ট অন নিট ক্রেডিট সেলস অর্থাৎ পার্সেন্ট অফ সেল ব্যাচে যে এবার ব্যাড ডেট রিটার্ন অফ রিটার্ন অফ আপ টু ডিসেম্বর থার্টি ফার্স্ট টু টাকা রিটার্ন অফের জার্নাল ফাইভ থাউজেন্ড ডিসেম্বর থার্টি ফার্স্ট টু থাউজেন্ড ফাইভ দি অ্যামাউন্ট অফ অ্যাকাউন্ট ডিসিভেবল ওয়ার অ্যাকাউন্ট ডিসিভেবলের পরিমাণ ছিল নাইনটি সিক্স থাউজেন্ড এখন দি কোম্পানি এস্টিমেট ফাইভ পারসেন্ট অ্যালাউন্স ফর ডাউটফুল ডেটস অ্যালাউন্স ফর ডাউটফুল ডেটস এইটা পার্সেন্টেজ অফ অ্যাকাউন্ট ডিসিভেবল ব্যাসেজ অর্থাৎ পদ্ধতি কিন্তু এখানে পরিবর্তন করা হয়েছে আগের বছরে ছিল পার্সেন্টেজ অফ সেল ব্যাসেজ কিন্তু পরের বছরে এসেছে পার্সেন্টেজ অফ অ্যাকাউন্ট ডিসিভেবল ব্যাসেজ পদ্ধতি পরিবর্তন কিন্তু এটা আগের বছরে ছিল পার্সেন্টেজ অফ সেলস ব্যাসেজ আর এখন এই বছরে হচ্ছে পার্সেন্টেজ অফ অ্যাকাউন্ট ডিসিভেবল ব্যাসেজ কি চেয়েছে অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি অ্যাজ অন ডিসেম্বর থার্টি ফার্স্ট ফর টু থাউজেন্ড ফোর অ্যান্ড টু থাউজেন্ড ফাইভ অ্যালাউন্স ফর ডাউটফুল ডেটস অ্যাকাউন্ট ফর টু থাউজেন্ড ফোর অ্যান্ড টু থাউজেন্ড ফাইভ হাও অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল উইল অ্যাপিয়ার ইন দ্য ব্যালেন্স শিট অ্যাজ অন থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড ফোর অ্যান্ড টু থাউজেন্ড ফাইভ এখানে কোম্পানি পদ্ধতি পরিবর্তন করেছে কারণ দুই হাজার চার সালে বিক্রয়ের উপর শতকার হার পদ্ধতি ব্যবহার করেছে এবং দুই হাজার পনেরো সালে প্রাপ্য অভিষেকের উপর শতকার হার পদ্ধতি ব্যবহার করেছে এখন এর জার্নালটা কি হবে তাহলে আমাদের ব্যাড ডেট এক্সপেন্স আগে রিটার্ন অফের জার্নালটা দিতে হবে রিটার্ন অফ এই যে রিটার্ন অফ কত রিটার্ন অফের পরিমাণ হচ্ছে এই ফাইভ থাউজেন্ড রিটার্ন অফ ব্যাড ডেট রিটার্ন অফ তাহলে এখানে আমাদের ব্যাড ডেট এক্সপেন্স ডেবিট ফাইভ থাউজেন্ড ব্যাড ডেট এক্সপেন্স না এখানে ভুল হচ্ছে রিটার্ন অফের অ্যামাউন্টটা আমরা আমাদের জার্নাল করতে বলেছে
bad debt expense debit allowance for bad debt credit bad debt expense debit allowance for bad debt credit তাহলে এইটা কিন্তু ছিল পার্সেন্টেজ অফ সেল ব্যাসেজ পার্সেন্টেজ অফ সেল ব্যাসেজ দুই হাজার চার সালে কিন্তু ছিল পার্সেন্টেজ অফ সেল ব্যাসেজ তাহলে এখানে সেলের পরিমাণ চার লক্ষ দশ হাজার চার লক্ষ দশ হাজার রিটার্ন কত সাত হাজার আটশো তাহলে চার লক্ষ দশ হাজার মাইনাস সাত হাজার আটশো গুণ গুণ টু পার্সেন্ট এর পরিমাণ হবে আট হাজার চুয়াল্লিশ টাকা এটা কিন্তু ওল্ড ডিজার্ভ হলো এটা ওল্ড ডিজার্ভ হলো এখন এবার আমাদের এই রিটার্ন অফের জার্নাল দিতে হবে দুই হাজার পাঁচে দুই হাজার পাঁচে রিটার্ন অফের জার্নাল দিতে হবে তাহলে যেহেতু আমাদের এক্সিস্টিং রিজার্ভ রয়েছে এবং পদ্ধতি আমরা পরিবর্তন করে ফেলেছি তাহলে এই পদ্ধতিতে জার্নাল দিতে হবে এই পদ্ধতিতে আর হবে না তাহলে এখানে অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেট যেহেতু লাস্ট ইয়ার এক্সিস্টিং ব্যালেন্স আমাদের রয়েছে এখানেও রয়েছে তাহলে এখানে অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেট ডেবিট আর অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট এবার নিউ রিজার্ভের জন্য অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেট এখানে আমাদের নিউ রিজার্ভের জন্য যে জার্নাল হবে নিউ রিজার্ভের জন্য হবে জার্নালটা আমাদের নিউ রিজার্ভের জন্য জার্নালটা হবে এখানে জার্নাল উল্টায় যাবে একটু জার্নাল উল্টায় যাবে কেন উল্টায় যাবে এটা জার্নাল হওয়ার কথা ছিল আমরা কি করছিলাম আগে ব্যাড ডেট এক্সপেন্স ডেবিট ব্যাড ডেট এক্সপেন্স ডেবিট করছিলাম আর এখানে করছিলাম অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেট ক্রেডিট করছিলাম কিন্তু এইবার জার্নাল টুলটায় যাবে অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেট ব্যাড ডেট আমরা ক্রেডিট করছিলাম এই জার্নালটা এতক্ষণ ধরে এই জার্নালটা দিয়ে আসছিলাম কিন্তু এবার এই জার্নালটা হবে না এই জার্নালটা এবার হবে না এটা কাটা যাবে এই জার্নালটা এবার হবে না উল্টায় যাবে এটা উল্টায় যাবে অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেট ডেবিট আর ব্যাড ডেট এক্সপেন্স ডেবিট এবার দেখেন মজাটা কিভাবে হচ্ছে এবার এখানে দেখেন আমাদের এখানে দুই হাজার চারে দুই হাজার চার এখানে এখানে ক্রেডিট ব্যালেন্স রয়েছে কত এখানে অ্যালাউন্স ফর অ্যালাউন্স ফর অ্যালাউন্স ফর ডাউটফুল ডেট ক্রেডিট ব্যালেন্স রয়েছে কত দুই হাজার চার ব্যাড ডেট অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেট ক্রেডিট আছে কত অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেট ব্যাড ডেট ক্রেডিট আমাদের রয়েছে একুশশো বিশ টাকা এটা ক্রেডিট আছে এখন আমাদের রিটার্ন অফের পরিমাণ লেস রিটার্ন অফ করেন এর থেকে লেস রিটার্ন অফ যেহেতু পদ্ধতি পরিবর্তন হয়ে গেছে রিটার্ন অফ দু আমরা কিন্তু রিটার্ন অফের পরিমাণ করেছি কত পাঁচ হাজার টাকা পাঁচ হাজার ক্রেডিট তাহলে এখানে এর পরিমাণ এখানে রিটার্ন অফ করেছি এটা হচ্ছে এখানে এটা ডেবিট এখন এখানে বিয়োগ করেন বিয়োগ করলে আমাদের এখন আমাদের এখানে ব্যালেন্স একটু ভুল হয়ে গেল এখানে আমাদের ব্যালেন্স আবার এখানে এখানে ব্যালেন্স আছে এখানে আমাদের ব্যালেন্স রয়েছে আট হাজার চল্লিশ টাকা তাহলে এর সাথে আট হাজার চল্লিশ টাকা যোগ করে নিতে হবে এই ক্রেডিটের সাথে আট হাজার চুয়াল্লিশ টাকা যোগ হবে আট হাজার চুয়াল্লিশ টাকা যোগ হবে যোগ হলে আমাদের পরিমাণটা হবে দশ হাজার একশো চৌষট্টি দশ হাজার একশো চৌষট্টি এর থেকে এই ব্যাটারি টিটান পাঁচ হাজার বাদ যাবে বাদ দিলে আমাদের এখন ক্রেডিট থাকছে পাঁচ হাজার একশো চৌষট্টি এটা ক্রেডিট থাকছে কিন্তু সাত প্লাস থাকছে সাত প্লাস ভালো করে লক্ষ্য করেন আবারও বলছি যে অঙ্কটার ভিতরে আমাদের এখানে ক্রেডিট ব্যালেন্স ছিল একুশশো বিশ টাকা আর এখানে আমার আমার হলো কত আট হাজার চারশো টাকা এখানে আবার ক্রেডিট এখানেও ক্রেডিট এখানেও ক্রেডিট তাহলে এই দুটো ক্রেডিট মিলে আমাদের হলো দশ হাজার একশো চৌষট্টি এর থেকে রিটার্ন অফ আমাদের রিটার্ন অফের পরিমাণ এই দুই হাজার পাঁচ সালে পাঁচ হাজার টাকা বাদ দেন তাহলে এখানে আমাদের সাত প্লাস থাকে পাঁচ হাজার একশো চৌষট্টি এখন এখানে পাঁচ হাজার একশো চৌষট্টি এখন কি বলেছে দেখেন যে পাঁচ পার্সেন্ট রাখতে হবে কারের উপরে অ্যাকাউন্ট ডিসিপেবলের উপর এই ছিয়ানব্বই হাজারের পাঁচ পার্সেন্ট কাটেন তাহলে ছিয়ানব্বই হাজারের উপর পাঁচ পার্সেন্ট নিউ রিজার্ভ যেটা নিউ রিজার্ভ থাকবে এটা ব্যালেন্স শিটে বাদ যাবে নিউ রিজার্ভ এই ছিয়ানব্বই হাজার গুণ পাঁচ পার্সেন্ট তাহলে এর পরিমাণ হচ্ছে চার হাজার আটশো চার হাজার আটশো এখানে দেখেন অ্যামাউন্টটা কিন্তু এটা ছোট হয়ে গেছে তাহলে এটা কিন্তু রাখতে হবে কিন্তু আমার বেশি আছে তাহলে অ্যাডজাস্টেড ব্যালেন্স হবে অ্যাডজাস্টেড ব্যালেন্স কিন্তু এখানে মাইনাস হয়ে যাচ্ছে তিনশো টাকা কিন্তু মাইনাস হচ্ছে তিনশো টাকা কিন্তু মাইনাস ফিগার হয়ে গেল কারণ এটা বড় হয়ে গেছে এর আগের অঙ্কগুলোতে এটা সব ছোট ছিল এর জন্য এই এই অ্যামাউন্টটা দিয়ে জার্নাল হতো কিন্তু এটা এবারে এটা ছোট ছিল এটা বড় ছিল এর জন্য এটা 
এই জানালাটা প্লাস হতো কিন্তু এবার মাইনাস হয়ে গেছে তিনশো এর জন্য এখানে আমাদের এই জার্নালটা দিতে পারছি না ব্যাড ডেট এক্সপেন্স ডেবিট আর অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেট ক্রেডিট এবার হবে অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেট অ্যাকাউন্ট ডেবিট আর ব্যাড ডেট এক্সপেন্স ব্যাড ডেট অ্যাকাউন্ট বা ব্যাড ডেট এক্সপেন্স এখানে আমরা কি করবো ক্রেডিট তিনশো চৌষট্টি টাকা এন্ট্রিটা উল্টায় যাবে এখন এরপরে আমাদের কি চেয়েছে ক্ষতি আন করতে বলেছে তাহলে ক্ষতি আন করতে বললে আমরা জার্নাল অনুযায়ী ক্ষতি আন দেবো এখানে অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেট আমাদের এখানে ছিল কত এখানে ছিল একুশশো টাকা আর আমরা এখানে একুশশো টাকা তারপরে এই যে এই জার্নাল আমরা আবার এখানে অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেট এখানে ক্রেডিট হয়েছে তাহলে ক্রেডিট পাশে এটা বসালাম এই টাকাটা হলো আর রিটার্ন আপ করলাম এইটা আমাদের রাখতে হবে এটা তাহলে ব্যাড ডেট অ্যাকাউন্ট বা ব্যাড ডেট এক্সপেন্স এখানে ডেবিট এটা তিনশো চৌষট্টি জার্নাল থেকে এখন পোস্টিং দিলে হবে এখন আমরা ব্যালেন্স শিটে কত টাকা দেখাবো ব্যালেন্স শিটে দেখাবো কত দুই হাজার এবং দুই হাজার পাঁচে দুই এবং দুই হাজার পাঁচে তো দুই এ আমাদের অ্যাকাউন্ট ডিসিপেবলের পরিমাণ ছিল কত বিরাশি হাজার চারে আর পাঁচে কত ছিয়ানব্বই হাজার তাহলে এইটা আমরা এখানে বসাইনি এখানে বিরাশি হাজার বসাইনি আর এখানে বসাবো ছিয়ানব্বই হাজার না এখানে বিরাশি হাজার লেস এটা চার সালের ব্যালেন্স শিট অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেট অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেট হচ্ছে দশ হাজার একশো চৌষট্টি এখানে হবে দশ হাজার একশো চৌষট্টি এই অ্যামাউন্টটা হবে এই অ্যামাউন্টটা হবে দশ হাজার একশো একশো চৌষট্টি এটা বাদ দিলে আমাদের এর পরিমাণটা আসছে একাত্তর হাজার এবার দুই হাজার পাঁচে আসি অ্যাকাউন্ট ডিসিপেবলের পরিমাণ আমাদের অ্যাকাউন্ট ডিসিপেবলের পরিমাণ ছিয়ানব্বই হাজার তাহলে এই ছিয়ানব্বই হাজার আমি এবার এখানে বসাইনি এখন আমাকে রাখতে হচ্ছে কত এই টাকাটা এই চার হাজার আটশো বাদ দিয়ে দিতে হবে চার হাজার আটশো বাদ দিলে এখানে হবে একানব্বই হাজার দুইশো টাকা এই ছিল অঙ্ক তো এরপরে আমরা নোট ডিসিপেবলের অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব এবং নোট রিসিভেবলের বিষয় নোট রিসিভেবল এবং ক্রেডিট কার্ড ডেবিট কার্ড এই নিয়ে আলোচনা হবে তো এর জন্য আপনি অপেক্ষায় থাকেন এবং ভালো থাকেন